dag vrienden, ek wil graag in hierdie video een gesprekspunt aanspreek wat redelijk prominent geraak het in die laatste klompie maande. Het is een wat als argument gebruikt wordt tegen die behoudende of dan nou dolerende groepering binnen in die NG kerk, sy pogings om theologische reformatie binnen die kerk te brengen. En die argument is iets in die lijn van, hoe kan jylle oor hierdie theologische strijdvraag kibbel in die midde van een pandemie? Of Mens het geliefdes verloor, het hulle inkomstes verloor, moet die kerk niet nou eerder al haar aandag hier aan gee as wat het oor theologische hare kloof gaan nie. Nou op die oor af klink het natuurlijk na baie geldige argumente. Is ons nie inderdaad bezig om Nero's spreekwoordelijke viool te speel, terwijl Rome brand nie. Nou ek het in die week afgekom op een oud preek van C.S. Lewis wat hy in 1939 met die aanvang van die Tweede Wereldoorlog gelever het by die klom studente in Oxford, met die titel Learning in Wartime. En hierdie preek is kritisch belangrijk. Als ik nou kijk naar die taak waarvoor die behouders en die dolerendes in NG Kerk hulle self beijver, selfs te midde van een pandemie. En dat het daar die taak net weer vir my bevestig. So ek gaan een aantal uittreksels uit die preek voorlees en die beginsels wat hy dan daar aanraak bespreek in die licht van ons eie context. En jullie kan gerust die preek uh, in sy totaliteit gaan lees, ek sal die linkje onder in die beschrijving van die video ook aanzet. So, sê is Lewis praat met die Oxford student en hy maak die stelling, dat hulle daar is om iets van hulle self te maken. Hulle moet hulle self toeris voor een beroep, waar dan natuurlijk ook die traject van die reis van hulle levens voor en toe gaan bepaal. Maar terzelfde tijd het een groot oorlog ontstaan. Een groot oorlog is aan die voet, een wereldoorlog is aan die voet. En dan vraag je die vraag, why should we, Indeed, how can we continue to take an interest in these placid occupations when the lives of our friends and the liberties of Europe are in the balance? Is it not like fiddling while Rome burns? Een precies die argument wat daar in ons tyd gemaakt word oor die theologische gekibbel terwyl hordes gesinne rondom, rondom ons verlies ervaar en by zwaar kyk. Now it seems to me that we shall not be able to answer these questions until we've put them by the side of certain other questions which every Christian ought to have asked himself in peacetime. Wat hiermee bedoel is dat die die vraag het Marita in hulle geval oor die belangrijkheid van studie te midde van een oorlog. In ons geval of ons ons theologische strijrij eerst op sy moet skuif totdat ons die nood rondom ons aangesprek het. Die vraag het Marita. Maar dat daar die vraag in tandem met de ander baie belangriker vraag gevra behoort te word. Mens hoor ook sy beskrywing van die ander vraag wat gevra moet word, dat het belang het, nie net in die tye waar mense met hulle sterfelijkheid geconfronteerd word nie, maar vooral ook in die rustige tye, in die vreedzame tye. I spoke just now of fiddling while Rome burns, but to a Christian the true tra tragedy of Nero must be not that he fiddles while the city was on fire, but that he fiddles on the brink of hell. Nou wat Lewis hier sê, is niet dat hij die situatie in Rome met die hel wil vergelijk, of uh, dat als hij dit nou deertrek na alle tijd toe, dat die situatie van die Tweede Wereldoorlog met hel vergelijk moet worden, of in ons tijd vandag dat ons die pandemie met die hel moet vergelijk nie. Hy praat oor die conditie van Nero zijn persoonlijke verlossing. Dat die die vrede keizer als een onbekeerde en een onverloste as het ware viool gespeel het op die afgrond van zijn eie helse bestemming. Om zelf met dingen bezig gehou het, wat in vergelijking met die groter preenkie van zijn eeuwige bestemming uiteindelijk triviaal en onbelangrijk was. In teendeel, dinge wat zelfs voor meer oordeel opgehoop het, volgens Romeine 2 vers 5. You must forgive me for the crude monosyllable, hy praat oor hel. I know that many wiser and better Christians, which is sarcastisch is, so, Wiser and better Christians than I in these days do not like to mention heaven and hell, even in a pulpit. Klink maar net soos wat ons situasie vandag is. I know too that nearly all the references to this subject in the New Testament come from a single source. But then that source is our Lord himself. People will tell you it is St. Paul, but that's untrue. These overwhelming doctrines are dominical. Dominical beteken basis, komende van Jesus die Heere. They are not really removable from the teaching of Christ or of his church. If we do not believe them, our presence in his church is great tomfoolery. As jemel en hel nie vir ons absolute werkelijkheid is nie, is ons betrokkenheid in die kerk volgens Lewis great tomfoolery. If we do, 
as ons het glo. We must sometime overcome our spiritual prudery and mention them. The moment we do so, we can see that every Christian who comes to university must at all times face a question compared with which the, which the questions raised by the war are relatively unimportant. Now what say here? As ons glo, wat Jesus vir ons oor die himmel nie al gesê het, oor verlossing en oor verloornheid, is daar een uiteindelike, die Engelse woordkie, een ultimate vraag, wat moet dien, as die primaire context vir elke lieve ander besinning of besluit, wat ons in die leven maak. Selfs besinning en besluit te rakende grootse uitdagings, soos een wereldoorlog of een pandemie, en natuurlijk dan die nagevolge daarvan. He must ask himself, how it is right, or even psychologically possible, for creatures who are every moment advancing either to heaven or to hell to spend any fraction of the little time allowed them in this world on such comparative trivialities as literature, art, mathematics or biology. A vraag in baie groter belang as moet ons onszelf toeris vir een beroep of ons aandag vestig op die wereldoorlog wat in die gang is? Of moet ons valse en gevaarlijke theologie aanspreek of ons aandag vestig Kom ek sê dit so, moet ons dit wat ons sien as valse en gevaarlijke theologie aanspreek of ons aandag eerder vestig op die pandemie wat aan die gang is? Een vraag baie groter en belang as dit, maar wat uiteindelik bepalend gaan wees vir hoe ons hierdie twee vraag antwoord is, wanneer my 80 jaar hier op aarde in perspektief gebring word met die eeuwigheid in die jimmel of in die hel? Wat is die dinge wat ek besin of besluit het, wat werkelijk saak gemaakt het? If human culture can stand up to that, as ons na die eeuwigheid kan kyk en sê dat die ondernemings van ons nog steeds belangrik is, if human culture can stand up to that, it can stand up to anything. Het kan ons sê dat dinge wat die menselijke kultuur bepaal, sal altyd belangrik bly, ongeag, as dit in die gezicht van die eeuwigheid belangrik kan bly. En nou maak hy kritische belangrike punt vir ons huidige gesprek. Ons dou, ons dou ons trek parallelle vanaf loose gesprek en die beginsels wat hy daar gestel het oor learning versus war na ons situasie toe met goeie theologie versus aandag op die pandemie. To admit that we can retain our interest in learning under the shadow of these eternal issues but not under the shadow of, of European war would be to admit that our ears are close to the voice of reason and very wide open to the voice of our nerves and our mass emotions. So Lewis sê hier so, as ons dinge soos om te leer, steeds kan waardig ag in die licht van die alomteenwoordige bewissheid van ons eeuwige bestemming, hoe kan ons eeuwiskielik in een tyd van oorlog, wat relatief tot die eeuwigheid, in die hemel of in die hel, een redelike nietigheid is, beweer dat die dinge eeuwiskielik nie meer belangrik is nie. En nou sal ek toegeer, as baie wat daar is wat meen dat die bybelgetrouwe theologie en ons eeuwige bestemming totaal van mekaar ontkoppel is. Wat meen dat daar een breeweg hemel toe is en een smalweg hel toe. En vir hulle is die argument wat ek nou gaan maak natuurlijk uiterste nonsens. Maar vir ons wat meen dat goeie theologie belangrik is, kritisch belangrik is, vooral in die licht van ons eeuwige bestemming. Hoe kan ons eeuwiskielik in een pandemie, wat relatief tot die eeuwigheid in een hemel of hel, een redelike nietigheid is, beweer dat goeie theologie nou van tweede orde belang is. Loos sê, as dit die geval is, soos wat het tans die geval is in die gesprek, as ek luister na hoe die behoudendes aangeval word, oor hulle aandag vestig op die theologie en nie soveel op die pandemies soos wat daar verwacht word. As dit die geval is, het ons alle redelijkheid uitgesluit. En ek sal bysê, het ons alle theologische perspektief uitgesluit. En is ons cyber aangewees op angst en massa emosie soos wat thans die geval is. As my mens net luister oor die gesprekke rondom die vaksine en die lockdowns en al die goed. Dan hoor my asblief baie mooi. Ek sê nie dat alles wat mens tot dusver al doorgemaak het in die pandemie onbelangrik is of triviaal is nie, hoegenaamd nie. En natuurlijk moet die mens help waar en soveel as wat die kan. Maar iets wat Prof. Clay Jones gesê het, staan vir my soos een paal boe water om enige leiding of hartseer in die wereld binnen in een eeuwigheidsperspektief te plaas. Hy het gesê, Eternity, waar ook al jy dit gaan spandeer, Eternity will dwarf earthly suffering 
to insignificance. Met andere woorden, drie of vier duizend jaar in die pad af, het sy in Godse teenwoordigheid of in die hel, denk jy nog steeds, dat jy, dat jy hang op gaan wees oor die goed wat alles in die laatste twee jaar plaasgevind het. For that reason, I think it's important to see the present calamity in a true perspective. The war, in ons context, ons kon sê, die pandemie. The war creates no absolutely new situation. It simply aggravates the permanent human situation, so that we can no longer ignore it. Dit bring basis ons sterfelijkheid op die voorgrond. Human life has always been lived on the edge, the edge of a precipice. Human culture has always had to exist under the shadow of something infinitely more important than itself, die van die eeuwigheid. If men had postponed the search for knowledge and beauty until they were secure, the search would never have begun. We are mistaken when we compare war, the pandemic, when we compare war with normal life. Life has never been normal. En hier bevestig jy net verder die punt wat ons al reeds gemaakt het. Vir diegene wat meen daar is een tyd en een plek vir theologische argumente. En dat daar die tyd en plek definitief nie nou in hierdie pandemie is nie. Kan ons met absolute sekerheid sê, as drie geval is, sal daar nooit een goeie tyd wees vir theologische argumente nie. En sal goeie theologie altyd van tweede orde belang wees, teenoor wat ons dan nou sien as dringender sake. Want armoede sal altyd een krisis bly. Want besoedeling sal altyd een krisis bly. Want haat, neid, jaloezie, daai dinge sal altyd die krisis bly. Die aardse utopia, waarin alle krisisse opgelos is, en dit uiteindelike geleedheid is vir theologische argumente, is een figment van ons verbeelding. Dit gaan nooit gebeur. So hoe handt af ons die spanning? Het is een goeie theologie en sorg aan die pandemie. I believe our cause to be, as human causes go, very righteous, hy praat nou oor die feit dat hulle aan die oorlog deelneem. And I therefore believe it to be a duty to participate in this war. And every duty is a religious duty. And our obligation to perform every duty is therefore absolute. Thus we may have a duty to rescue a drowning man and perhaps, if we live on a dangerous coast, to learn life-saving, so as to be ready for any drowning man when he turns up. It may be our duty to lose our own lives in saving him. But... If anyone devoted himself to life-saving in the sense of giving it his total attention, so that he thought and spoke of nothing else and demanded the cessation of all other human activities until everyone had learned to swim, he would be a monomaniac. To rescue a drowning man is then a duty worth dying for, but not worth living for. A verschrikkelijke belangrijke onderscheid. The rescue of drowning men is the duty worth dying for, but not worth living for. Met andere woorde, die christen het een mandaat om so ver dit binnen hulle vermoe is, leiding en zwaar kry in hierdie wereld aan te spreek. En dit is een taak waarvoor jy maar jou leven op die spel kan sit, soos wat baie hospitaalwerkers doen en vrijwilligers en allerhande organisaties wat op gevaarlijke plekken betrokken is. Maar die verlichting van leiding en zwaar kry mag nooit die christense primaire focus of die rede vir hulle bestaan wees nie. Jedendaagse theoloog het een absolute oordrewe focus op wat hulle noem human flourishing, die verlichting van leiding en zwaar kry, so ons mense kan ophef en fysies kan voorsien hulle behoeftes. Oordrewe focus op dit. Loose woord hiervoor is monomaniac, een oordrewe focus op net een ding en amper half oogklappe vir alles anders. En in die theologie trek dit absoluut die voorbeeld wat ons by Jesus sien in die evangelie skeef. Die taak that is worth living for, vir die christen, is die evangelisering van ongeredde mense. Eenvoudig is dit. Die, die taak that is worth living for, vir die christen, is die evangelisering van ongeredde mense. Matthäus 28 vers 18 tot 20. Die eeuwige lewe van mense, nie die tydelike lewe van mense nie, moet die primaire focus van christene wees, en moet altyd baie zwaarder weeg. A man may have to die for his country, vir die tydelike, but no man must, in any exclusive sense, live for his country. Die tydelike goed kan nie jou primaire focus wees, dit waarvoor jy al jou aandag, energie, inspanning, focus, alles op sit. 
because he who surrenders himself without reservation to the temporal claims of a nation or a party or a class is rendering to Caesar that which of all things most emphatically belongs to God, and that is himself. As you yourself give for the tijdelijke dingen, give you this what you want to God behoort for the keizers of the world. Your absolute loyalty is on God. Your life can go over nothing else in the primary sin as over the things that for God are important. And we know what for God is important. The hardest way. Mense se eeuwige levens, nie mense se tydelike levens nie. So nie het jy dit wat aan God behoort, uitverkoop aan die keizer, die voorbijgaande dinge van die tydelike werkelijkheid. All the animal life in us, all schemes of happiness that centered in this world, were always doomed to a final frustration. In ordinary times only a wise man can realize this. Now the stupidest of us knows we see unmistakable the sort of universe in which we have all along been living and must come to terms with it. If we had foolish, unchristian hopes about human culture, they are now shattered. If we thought we were building up a heaven on earth, if we looked for something that would turn the present world from a place of pilgrimage into a permanent city satisfying the soul of man, we are disillusioned, and not a moment too soon. But if we thought that for some souls, and at some times the life of learning humbly offered to God was in its own small way one of the appointed approaches to the divine reality and the divine beauty which we hope to enjoy hereafter. We can still think so. Perspectief. Wat is hierdie werkelijkheid? En waarom toe is ons op pad? En ek sluit af. As baie wat al op my en ander wat eivers soos ek se skrywe is en ander video's kommentaar gelever het, Met rhetorische vraag soos, sien jy jouself as een reformatie leier? Of wil jy graag belangrijk wees? En hierop antwoord ek graag met twee van Loos, so baie bekende stellings wat ook in hierdie preek voorkom. En ek wil graag hiermee verander ook bemoedig en geen hulle anspoor, om aan te hou met waarmee hulle bezig is. Good philosophy must exist, if for no other reason, because bad philosophy needs to be answered. The learned life then is for some a duty. Wanneer ons voor die uiteindelijke werkelijkheid van die eeuwigheid te staan kom, die werkelijkheid verboe ons huidige werkelijkheid, met die wete dat hierdie kant toe of daarie kant toe afhang van gehoorgie aan goeie theologie. Nou let wel, gehoorgie aan goeie theologie, nie net gloe in goeie theologie nie. En dit nou as jy gloe wat Jesus vir ons in Matthäus 25 gesê het, van die skaap en die bokke, en op baie ander plekke ook. So lang as wat dit die geval is, sal daar geen ongeleed tye wees vir theologische gesprek en selfs theologische argumente nie. So lang as wat dit die geval is, so belangrik as wat het is om betrokke te wees in alles in en rondom die pandemie, mag daar die betrokkenheid nooit ons primaire focus raak nie. Hoe kan ons oor theologie beklui, terwyl mense doodgaan? Ek vraag jou hierdie uit die diepte van my hart uit. Hoe kan ons nie 